ஒரு இடத்துல கொண்டு கடலை கொண்டு கொட்டுங்க எவ்வளவு உயிரினங்கள் வருது தேடிக்கிட்டு அதே டாஸ்மாக் கடையில் வாங்கி கொண்டு போய் ஊத்துங்க இருக்கிறது செத்து போயிடும் டாஸ்மாக் விற்பனை மதுக்களிலும் இறக்குமதி மதுக்களிலும் போதைக்கு காரணமான ஆள்காலை தவிர சத்தியமே அது சத்தம் கிடையாது ஆனா கல்லுல தாய்ப்பாலுக்கு நகரானது தாய்ப்பால லோரி கேசட் இருக்குது அந்த லோரி கேசட் வந்து கல்லு தான் இருக்கு கர்நாடகில் முழுவதும் கல்லுக்கு இவ்வளவு வரவேற்பு இருக்கு கல்லு வந்து இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இல்லை எந்த நாட்டில் கல்லுக்கு தடை இருக்குது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது தமிழர்கள் வந்து செம்மறியாடுகளா இருக்காங்க ஆட்சியாளர்கள் ஓனாய்களா இருக்காங்க மாறி மாறி எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இதுதான் இப்ப சீமானவர்கள் வந்தா ஆட்சிக்கு வந்தா வந்து இன்னைக்கு பனை தொழில வந்து இன்னைக்கு அவர் வந்து கல் ஆதரவாளர் அதை தமிழ்நாடு கல்ல இயக்கம் வரவேற்கணும் பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து இந்த கல்லுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அதனால விரும்பி போனீங்களா இல்லை எதனால போனீங்க அது கல்லை பத்தி அறிஞ்சுக்கிட்டு வரலான்ட்டு தான் போனோம் ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் பார்த்தோம் மக்கள் வந்து பிரபாகரன் மேல உயிர வச்சிருந்தாங்க இலங்கை தயாரிப்பு அயல் நாட்டு மதுக்களுக்கும் இறக்குமதி மதுக்களுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துல கேப்டன் பிரபாகரன் அவர்கள் ஆளுமையோடு இருந்த போது அதற்கு முக்கியத்துவம் இல்லை கல்லுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இங்கே எல்லாம் பெப்சி கோக் இருக்கு இல்லைங்க அதுக்கு மாற்றா பனையிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய மென்பானங்களை தான் அங்கே சந்தைப்படுத்தினாங்க பிரபாகரன் ஆளுமையோடு இருந்த போதுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஈழப்போர் ஈழப்போர் நடப்பதற்கு முன்பும் நடந்த பிறகும் வந்து நீங்கள் வந்து ஈழத்திற்கு சென்று வந்ததாக தகவல் இருக்கிறது கேப்டன் பிரபாகரன் அவர்களை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க இலங்கையில் போர் நடப்பதற்கு முன்பு அதற்கு பின்பும் நான் சென்றிருந்தேன் ஆனால் பிரபாகரன் அவர்களை நான் சந்தித்தது இல்லை அன்னைக்கு பொறுத்த அளவில் பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அரசு நடந்தது அங்கே தேசிய பானமாக கல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் போகும்போது போகும்போது கல்லுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே இங்கே வந்து இந்திய தயாரிப்பு அயல் நாட்டு மதுக்கள்னு இங்கே சொல்கிறோம் ஐஎம்எஃப்எல் அதான் டாஸ்மா கடைகளில் விற்கிறாங்க அங்கே எஸ்எம்எஃப்எல்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கா மேட் ஃபாரின் லிக்கர்ஸ் இல்லை கல்லுக்கு வந்து அப்போது நீங்கள் போயிருக்கிற சமயத்தில் தான் இருந்ததா இல்லை அதற்கு முன்னாடி இருந்தால் இல்லை அதற்கு முன்னாடி இருந்தது அது ஒரு தேசிய பானமாக அறிவிச்சு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு இலங்கை தயாரிப்பு அயல் நாட்டு மதுக்களுக்கும் இறக்குமதி மதுக்களுக்கும் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் கேப்டன் பிரபாகரன் அவர்கள் ஆளுமையோடு இருந்தபோது அதற்கு முக்கியத்துவம் இல்லை கல்லுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கல்லிருந்து கடின பானங்களை தயாரித்தாங்க கல்லை காய்ச்சி கடின பானம் அதாவது டிஸ்லரி அது எப்படிங்க இருக்கும் இப்போ கல் வந்து நேரடியாக பானையில் இறக்குவாங்க இறக்கி அதை இறக்குறோம் இல்லைங்க அதை காய்ச்சினா ஆவியாக போகும் சாராயம் காய்ச்சற மாதிரி அது கல்லிலிருந்து கடின பானம் இதை வந்து மணிமேகலையிலேயே இந்த இலக்கியத்திலேயே வருது கல்லடு குளிசின்னு ஒரு பாடல் வருது கல் காய்ச்சும் பானைன்னு அன்னைக்கே வந்து கள்ள காய்ச்சி தமிழ்நாட்டில் கடின பானை தயாரிச்சிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்காவில் அந்த மீதமான கல்லை கீழே கொட்டாமல் அதுலேருந்து கடின பானம் தயாரித்தாங்க இல்லை பிரபாகரன் பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து இந்த கல்லுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அதை அதனால் விரும்பி போனீங்களா இல்லை எதனால் போனீங்க அது இல்லை நாங்கள் வந்து இந்த கள்ளை பற்றி அறிஞ்சுக்கிட்டு வரலான்ட்டு தான் போனோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலான்ட்டு தான் போயிருந்தோம் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்தோம் எல்லாமே சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தது இருந்தாலும் வந்து மக்கள் வந்து பிரபாகரம் மேலே உயிர வச்சுருந்தாங்க அதில் மாற்றமே கிடையாது இல்லை அதை நேரடியாகவே நீங்கள் பார்த்தா நேரடியாக பார்த்தேன் நேரடியாக பார்த்தேன் நேரடியாக பார்த்தேன் நீங்கள் அவர் ஆட்சியில் வந்து குற்றங்கள் நடக்கலை குற்றங்கள் வந்து வெகுவாக குறைந்து போயின இல்லை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது மக்களுடைய மையனால் நேரடியாக ஈழத்துக்கு சென்று வந்திருக்கீங்க இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்து சென்று வந்திருக்காங்க புகைப்படங்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க அவரோட உட்காந்து பேசியிருக்கிறாங்களாம் நிறைய தகவல்கள் என்று சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அதாவது கல்ல பார்த்துட்டு வர்றதுக்காக போயிருக்கிறீங்க நீங்கள் அங்கே பார்த்ததுலே உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அவங்கள்ட்ட பிடிச்சது பிடிக்காது நீங்கள் அங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லை வந்து பதப்படுத்தி டப்பாக்கல் அழைச்சி அதை பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க ஆனால் அங்கே அவங்க பண்ண முடியல ஏன்னா அப்போது போர் நடந்ததுனால போர் சூழல் இருந்ததுனால இலங்கை அரசு வந்து அனுமதிக்கலை ஆனால் அங்கே வந்து டப்பாக்கல் அடைச்சி பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க மதிப்புக்கூட்ட பட்டமாக மாற்றி இல்லை நீங்கள் வந்து நான் மொத மர போருக்கு முன்னாடி போகும்போது அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் போருக்கு பின்னால் நீங்கள் வந்து போகும்போது போருக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜனவரியில் போனேன் முதல் முதல்ல பின்னாடி போர் நடந்ததுக்கு பிறகு போகிறீங்க போனேன் 
பின்னாடி போகும்போது அந்த சூழல்லாம் மாறிப்போச்சு அந்த முதல்ல போகும்போது பார்த்தா யாழ்ப்பாணம் நூலகமெல்லாம் இருந்தது அந்த நூலகமெல்லாம் சூறையாடுபட்டு அப்போ புதுசாக கட்டிடம் கட்டி அப்போ நூலகம் உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் போகும்போது இல்லை ஈழம் அப்படின்றது இங்கேருந்து நம்ம கடல் ஏறி நம்ம போகிறோம் இங்கேருந்து தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நீங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து இங்கே ஈழத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு என்ன வந்தது எதனால் எப்படி யார் உங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க யாராவது இங்கே இல்லை நாங்களே தான் போனோம் நாங்களே தான் போனோம் முதல்ல போகும்போது ரெண்டு பேர் போனோம் பின்னாடி அடுத்த போருக்கு பின்னாடி அஞ்சு பேர் போனோம் அப்போ அஞ்சு பேர் போகும்போது தாராளமாக போனோம் முதல்ல போகும்போது கொஞ்சம் சிக்கல் தான் அந்த போருக்கு முன்னாடி யாழ்ப்பாணம் போகிறது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான சமாச்சாரம் தான் அப்போ வந்து இலங்கை இராணுவத்தினுடைய கெடுபடியெல்லாம் அதிகம் அதையும் மீறி நாம் போகணும் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாமே போய் பிரபாகரனை போய் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த தலைவர்கள் இங்கே நிறைய இருக்கிறாங்க அவரை போய் சந்தித்து பேசிட்டு வரணும்னு நினப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணலையா இல்லை எங்களுடைய நோக்கமே வந்து கள்ளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலாம்னு தான் போனோம் அப்போ பார்த்தா அந்த சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நிலவக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் நாங்கள் கேட்டது பார்த்தது இதெல்லாம் பார்த்து தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து பிரபாகரனை பார்க்கணும்னு போகலை கேப்டனை பார்க்கணும்னு போகலை நாங்கள் போனது கள்ளை பற்றி அங்கே மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பண்டமாக மாற்றி பல நாடுகள் ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலான்ட்டு தான் போனோம் இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்துட்டு வந்து இங்கே வந்து செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அதாவது ஒரு தொழில் ரீதியான ஒரு முன்னேற்றம் ஒன்று இருக்குங்க இல்லையா அதை நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் வர முடியும் இங்கே தான் கல் இறக்குவதும் பருகுவதும் தடைன்னு சட்டம் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை போயிருக்கிறீங்க இங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்து அதை நாங்கள் நாங்கள் தொழில் செய்யலாமா அப்படின்னு இல்லை அது அதெல்லாம் மதிப்பூட்ட பண்டமாக மாற்றி எதாச்சும் பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி பண்ணி தமிழ்நாட்டை ஒரு முதன்மை மாநிலமும் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் போனோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தும்போது எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல காரணம் மக்கள் நியாயத்தின் பின்னாடி இல்லை நியாயத்தின் பிறாடி மக்கள் இருந்திருந்தால் நம்ம வெற்றி பெறலாம் நியாயத்தின் பிறாடி மக்கள் இல்லாத இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லாத சிறப்பு இப்போ தமிழ்நாட்டில் கல்லை இறக்கி நேரடியாக நம்ம குடிக்கிறோம் அது இல்லாமல் இலங்கையில் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க ஐயா கல்லை வைத்து என்னென்னலாம் பண்ணாங்க நீங்கள் கல்லை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பொருளாதாரமே பனை பொருளாதாரம் தான் பனைமரங்கள் வந்து ஏராளமாக இருந்தது அந்த போரில் பனைமரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல மரங்கள் அப்படியே பீரங்கியனுடைய குண்டுபட்டு அப்படியே அந்த குருத்து இருக்கு மேலங்க அப்படியே ஒடிஞ்சு விழுந்து மொட்டை மரமாக நிறையா நின்று அதே நேரத்தில் கீழே வந்து நிறையா மொ முளைச்சி வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது அவங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து பனைய முன்னிறுத்த இருக்குது எல்லாமே பனை 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 உண்ணுகின்ற உணவுலேருந்து எல்லாமே பணப்பொருட்கள் தான் யாழ்ப்பாணத்தில் நீங்கள் பணம் கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்க கிழங்க மஞ்சளை போட்டு உப்பு போட்டு வேவிச்சு அதை வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அதில் தான் வந்து அனைத்து பலகாரங்களையும் செய்கிறாங்க அதே மாதிரி பனாட்டுன்னு சொல்லி பழம் பழம் இருக்கு இல்லைங்க பழத்துலேருந்து எடுத்து சும்மா வட்ட வட்டமாக செஞ்சு வச்சுக்குவாங்க எது அது 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 மாதிரி உணவு பண்டம் உணவு பண்டம் பூரா பணம் தான் வாழ்க்கையே பனைய பின்னலமாக கொண்டது தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி கல்லு பதநீர் குடிக்கிறோம் பணம் கருப்பட்டிகள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இது இல்லாமல் இது ஓ இதெல்லாம் கல்லுலேருந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து ஒரு வியந்திருப்பீங்க இல்லையா ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒன்று அங்கே இருக்குது கல்லு இருக்குது 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 பானங்கள் பூரா அந்த கல்லுலேருந்து பதநீர்லேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பானங்கள் தான் அதிகமாக வந்து அவங்க சந்தைப்படுத்தினாங்க யாழ்ப்பாணத்தில் இங்கே எல்லாம் பெப்சி கோக் இருக்குல்லைங்க அதுக்கு மாற்றாக பனையிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய மென்பானங்களை தான் அங்கே சந்தைப்படுத்தினாங்க பிரபாகரன் ஆளுமையோடு இருந்த போதுங்க என்னென்ன பொருள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நினைவில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை சொல்லுங்கள் அதாவது என்னென்ன பொருட்கள் இந்தென்ன பொருட்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைவில் இருக்கிறது அதாவது அந்த பன்னாட்டு பாட்டில் வச்சு வச்சு வித்து விற்றுதாங்க ஒவ்வொரு இப்போ எப்படி ஒவ்வொரு நிறுவனம் பேர் வச்சு விற்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேர் வச்சு அங்கே விற்றாங்க ஆனால் எல்லாமே பாட்டில் விற்றாங்க டென்னில் விற்றாங்க டப்பாவில் விற்றாங்க டெட்ரா பேக்கிங்கில் விற்றாங்க எல்லாமே எல்லாம் வேல்யூ அடிஷன் மதிப்பூட்டப்பட்ட பண்டமாக மாற்றி சந்தைப்படுத்தினாங்க ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து கல் இறக்கவும் பருகவும் தடையும் போது நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே பண்ண முடியாது மக்கள் நியாயத்தின் பின்னாடி இல்லை இன்றைக்கே வந்து துணிஞ்சு இறக்குனா எதுவுமே பண்ண முடியாது நாங்கள் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரல போனோம் உச்ச நீதிமன்றம் வரல போனோம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் த போலிசி மேட்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது தம
வெட்டொன்று துண்டு வெட்டொன்று துண்டு கன்சம்ஷன் ஆர் ப்ரொகிபிஷன் தட் இஸ் த போலிசி மேட்டர் மதுவா மதுவலக்கா மதுவா மதுவலக்கா மதுங்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துட்டீங்க இறக்குமதி மதுக்களும் இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுக்களும் தமிழ்நாட்டில் ஆறாக ஓடுது தெருவுக்கு நாலு கடை இருக்குது ஆனால் கல்லுக்கு தடை வச்சுருக்கீங்க ஏன் தடை வச்சிங்க கல்லில் கலப்படம் பண்ணாங்க கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல ஆகவே தடை இட் இஸ் நாட் போலிசி இட் இஸ் த இன் எஃபிஷியன்சி த கவர்மெண்ட்டு ஒரு அரசனுடைய கைலாகத்தான் எப்படி கொள்கை முடிவாகும் இல்லை இது நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு தானே அதை சொல்கிறாங்க நீதிமன்றம் ஏற்கிறாங்க இல்லை இப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாத வள்ளுவர் வள்ளுவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் அருளிலார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை லிக்கர் லாபி வச்சிருக்கக்கூடிய வக்கீல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து லட்சம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்குறார் நாங்கள் சாதாரண வக்கீல் வச்சு எடுக்கணுமா நல்ல இதில் தான் இருக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்கு முன்னாடி நியாயமாவது நேர்மையாவது உண்மையாவது எல்லாம் அடிவிட்டு போயிடும் அதனால தான் பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் எல்லாரும் எல்லாரும் எழுவர் செல்வரை எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இன்றைக்கி கேட்குறோம் யாராச்சும் இருந்தால் பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் இல்லை இன்றைக்கும் இந்த இந்த கால இந்த காலகட்டங்களையும் நீங்கள் வந்து பாருங்க பத்து கோடி ரூபா பரிசு அறிவித்தோம் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது சென்னையில் அசுமேதையாக நடத்தணும் அந்த ராஜரத்ன விளையாட்டு அரங்கத்திலிருந்து தெற்கு போர்க் சால வரல குதிரை விட்டோம் அந்த குதிரையை தடுத்து நிறுத்தி வாதிட்டு கண்டும் ஒரு தடை செய்யப்பட வேண்டிய போதை பொருள் தான் என அரசு தரப்போ அரசியல் கட்சிகள் தரப்போ நிரூபித்து விட்டால் கள்ளியக்கம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும் தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொள்ளும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் பரிசும் கொடுக்கும் அப்படி தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொண்டு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்கின்ற பொழுது கள்ளியக்கம் சான்றாண்மை கொண்ட இயக்கமாக மாறும் இதை வள்ளூர் பதிவு பண்ணுறார் சார்பிற்கு கட்டளை யாதனில் தோல்வி தொலையல்லார் கண்ணும் கொழல் ஒரு மனிதன் சான்றோனா இல்லையா என்பதற்கு உரைகள் எது என்றால் தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொண்டு தன்னை திருத்தி கொள்பவன் மாற்றிக்கொள்பவன் சான்றோன் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது கள்ளியக்கம் ஒரு சான்றாண்மை கொண்ட இயக்கமாக மாறும் மொத்தத்தில் கள்ளியக்கத்தினுடைய வரலாற்றில் தோல்வி என்ற பதிவுக்கு இடம் இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்கள் வந்து இன்னைக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்துட்டாங்க போன தலைமுறை உள்ளவங்களுக்கு அந்த பனை இந்த பனை தொழிலை பற்றி முழுவதுமாக தெரியும் இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்களுக்கு அந்த பனை தொழிலை பற்றி முழுவதுமாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்களா இல்லை வருங்காலங்களில் அனுமதி கொடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த பனை தொழிலை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குமா தெரியுமா அந்த தொழில் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அதாவது ஓரளவுக்கு மக்கள் உணர ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் எங்கள் ஊர் கிராமம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரைச்சல் ஒருங்கிற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் அப்போ தான் மொத மொத தேநீர் கடை அதுக்கு முன்னாடி தேநீர் கடையே இல்லை அப்போ வந்து சாதா டீன்னு எழுதி வச்சுருப்பாங்க அஸ்கா டீன்னு எழுதி வச்சுருப்பாங்க சாதா டீ மூணு பைசா அஸ்கா டீ அஞ்சு பைசா சாதா டீனா கருப்பு டீல போடுறது சாதா டீ இந்த சீனி சக்கரையில் போடுறது அஸ்கா டீ அஸ்கா அது அஞ்சு பைசா இது மூணு பைசா இன்னைக்கு கருப்பு டீல டீ போட்டால் காசு எவ்வளோ வருது இன்னைக்கு தனியாக இன்னைக்கு சீனி சக்கரை நாற்பது ரூபா கருப்பு டீ முந்நூறுரூவா பாருங்க ஆகவே மக்களும் மாறிட்டுருக்காங்க கருப்பிட்டின முக்கியத்துவத்தை உணர தொடங்கி விட்டார்கள் நாங்கள் வந்து பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கள்ளயக்கம்னு ஆரம்பித்து மக்கள் மத்தியில் இதை எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது பல பேர் முக சுழிப்பாங்க எதிர்ப்புகள் நிறையா இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி எதிர்ப்புகள் இல்லை யாரும் முகம் சுழிப்பதில்லை இவர்கள் கோரிக்கையில் நியாயம் இருக்கின்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இல்லை மக்கள் ஆனால் போராடுறதுக்கு தயாராக இல்லை அதுதான் நல்லா மக்கள் வந்து கல்லையும் வந்து இன்றைக்கி மதுபானத்தோடு ஒப்பிட்டு தானே பார்க்குறாங்க அது கல்லை குடித்தா போதை வரும் அதுவும் ஒரு போதை போல் அப்படின்னு தானே இன்னும் சில கிராமங்களில் மக்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது உணவு வேறு போதைப் பொருள் வேறு மது வேறு இப்போது நீங்கள் வந்து நான் சிங்கப்பூர் போகிறேன் சிங்கப்பூரில் என்னோடய சட்டப்பையில் ஒரு ஆறு கிராம் அபின் இருக்குது அபின் ஓபியம் இருந்ததுன்னா ஐ ஆம் அண்டர் அரெஸ்ட் ஐ ஆம் லாயபிள் டு பே ப்ராசிக்யூட்டர் நான் கைது செய்யப்படுவேன் நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நிறுத்தப்படுவேன் த பார்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் லைஸ் அப் அந்த அக்யூசிட் சைட் நாட் த ப்ராசிக்யூஷன் சைட் ஒவ்வொரு வழக்கிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் தான் நிரூபிக்கணும் இவன் குற்றவாளின்னு ஆனால் இந்த வழக்கிலையும் மட்டும் குற்றவாளி தான் நிரபராதின்னு நிரூபிக்கணும் ரெண்டு மாதத்திற்குள் நிரூபிக்க தவறினால் மரண தண்டனை எதுக்கு போதைப் பொருளுக்கு போதைப் பொருளுக்கு போதைப் பொருளுக்கு அதே சிங்கப்பூரில் 
இவன் பிராந்தி வச்சிருந்த இவன் விஸ்கி வச்சிருந்த இவன் ரம்மு வச்சிருந்த இவன் சாராய் வச்சிருந்த இவன் கல் வச்சிருந்த இதையெல்லாம் போதைப்பொருள்னா சிரி சிரின்னு சிரிப்பாங்க போதைப்பொருள் வேறு மது வேறு ஆனால் கல் உணவு உலக அளவில் எல்லா நாடுகளும் உணவு பட்டியலில் தான் கல்லை வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகமானது புளித்தக்கள் புளிக்காதக்கள் ரெண்டையுமே உணவு பட்டியலே வச்சுருக்காங்க மது பட்டியலில் வைக்கவில்லை தமிழ்நாட்டிலையும் மட்டும்தான் இந்த அநியாயம் அரங்கேறி வருகின்றது ஆகவே தான் ஒரு புலவம் பாடின தமிழர் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனியே அதற்கு ஒரு குணம் உண்டு எந்த குணம்னு பாருங்க இல்லை பணி இந்த அநியாயத்துக்கு அக்கிரமத்துக்கு பணிஞ்சு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேடுகட்ட இனமா தமிழனும் இதுக்கு என்ன பதில் இல்லை மீண்டும் அந்த இளைஞர்கள்லாம் இப்போ உள்ள தலைமுறை இல்லை இல்லை எட்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்கல்ல எட்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்கல்ல யார வேணாலும் வர சொல்லுங்க கல்லு முறு தடசியப்பட வேண்டிய போதை பொறுத்த நிரூபிக்க சொல்லுங்க கல்லியக்கம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும் அவங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபா பரிசு கொடுக்கும் தகிரியம் இருந்தால் வர சொல்லுங்க அப்புறம் எதுக்கு எட்டு கோடி மக்கள் நாம் உயிரோடு இருக்கணும் எதுக்கு இருக்கணும் நடைபணமாக ஏன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சொல்லுது கல் உணவுன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்டேட்ஸ் ஆல் ரெகார்ட் ரைசிங் த லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் எஸ் அமங் இட்ஸ் ப்ரைமரி டியூட்டிஸ் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் த ஸ்டேட் செயல் என்டவா டு பிரிங் அபவுட் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கன்சம்ஷன் எக்ஸப்ட் ஃபார் மெடிக்கல் பர்பஸஸ் ஆஃப் இன்டாக்சிகேட்டிங் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் இன்ஜுரிஸ் டு ஹெல்த் இதுதான் மது வளர்க்கு பற்றி சொல்லுது மது கொள்கை பற்றி சொல்லுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசினுடைய தலையாய கடமைகள் மூன்று மக்களுக்கு சத்தான உணவு கொடுப்பது எது சத்தான உணவு கல்லா இறக்குமதி மதுக்களா இந்திய தயார் பயனாட்டு மதுக்களா கல்லு தான் ரெண்டாவது மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது ரெண்டாவது கடமை கல்லில் ஒரு பத்து லட்சம் பனைத்தன்னை தொழிலாளர் குடும்பங்கள் ஐம்பது லட்சம் விவசாயிகள் குடும்பங்கள் எட்டு கோடி மக்களுக்கு ஒரு சத்தான உணவு இத்தனை பேர்த்துடைய வாழ்க்கையும் இருக்குது உடல் நலத்திற்காக எது உடல் நலத்துக்கு நல்லது ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உடல் நலத்துக்கு எது நல்லது கல் நல்லதா இறக்குமதி மதுக்களா இந்திய தயாரி பயனாட்டு மதுக்களா யாராச்சும் இருந்தால் சொல்ல சொல்லுங்க இத்தனை பேர் மருத்துவர்கள் இருக்காங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு அறிஞர்கள் இருக்காங்கல்ல வல்லுநர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல வர சொல்லுங்க கல்லை விட இறக்குமதி மதுக்களும் இந்திய தயாரிப்பு ஆயநாட்டு மதுக்களும் நல்லவே நிரூபிக்க சொல்லுங்க பத்து கோடி ரூபா பரிசு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுதுல்ல உடல் நலத்தை பேணுவது கல் ஏன்னா ஒரு இடத்துல கொண்டி கல்லை கொண்டி கொட்டுங்க ஒரு மணலில் கொட்டுங்க எவ்வளோ உயிரினங்கள் வருது தேடிக்கிட்டு எதோ ஜீவராசிகள் ஈ இரும்பெல்லாம் வருதுல்ல என்ன உணவு அதே டாஸ்மா கடையில் வாங்கி கொண்டுட்டு போய் ஊற்றுங்க இருக்கிறது செத்து போயிடும் ஆக டாஸ்மாக் விற்பனை மதுக்களிலும் இறக்குமதி மதுக்களிலும் போதைக்கு காரணமான ஆள்காலை தவிர சத்தியமே அது சத்தம் கிடையாது ஆனால் கல்லில் உடலுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்கள் இருக்குது தாய்ப்பாலுக்கு நகரானது தாய்ப்பாலில் லோரிக் ஆசிட் இருக்குது அந்த லோரிக் ஆசிட் வந்து கல் தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் ஒரு தீவு அந்த தீவுனுடைய பேர் நோரோ அந்த காலத்தில் மதுவில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த தீவில் நிறைய பணமரங்கள் இருந்தது முக்கியமான உணவு கல் மதுவில் கொண்டு வந்தோடனே கல் தடை வச்சுட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பின்னாடி பார்த்தா அந்த தீவில் சிசு மரணம் கூடிட்டுது குழந்தைகளுடைய இறப்பு கூடிட்டுது உடனே ஒரு மருத்துவர் குழுவை அந்த அரசு அனுப்புது அந்த தீவுக்கு ஏன் குழந்தைகள் இத்தனை பேர் செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு அனுப்பின உடனே அவங்க போய் ஆய்வு பண்ணி குழந்தைகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சத்தான உணவு கிடைக்காமல் போச்சு ஏன்னா கல்லுக்கு தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அறிக்கை தயாரித்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட சமர்ப்பித்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி உடனடியாக அந்த அரசு கல்லுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய தடையை நீக்கி அறிவித்திருக்கின்றது த ஜேபிஎஸ் ஹால் டைல் த ட்ராஜிடி ஆஃப் நோரோன்னு ஒரு புத்தகத்தில் தெளிவாக எழுதுகிறார் இதெல்லாம் வரலாறு இல்லைன்னு மறுக்க சொல்லுங்க ஆ இல்லை உலக நாடுகள் முழுவதும் கல்லுக்கு இவ்வளோ வரவேற்பு இருக்குது கல் வந்து இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இல்லை எந்த நாட்டில் கல்லுக்கு தடை இருக்குது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது இல்லை தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு அதாவது தான் நான் சொன்னேன் தமிழர்கள் வந்து செம்மறியாடுகளாக இருக்காங்க ஆட்சியாளர்கள் ஓனாய்களாக இருக்காங்க மாறி மாறி எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இதுதான் இப்போ சீமானவர்கள் வந்தால் ஆட்சிக்கு வந்தால் வந்து இன்னைக்கு பனை தொழில் வந்து இன்னைக்கு கல்லை ஆதரவாளர் அவர் வந்து கல் ஆதரவாளர் அதை தமிழ்நாடு கல் இயக்கம் வரவேற்கின்றார் இல்லை அது அவருக்கு வந்து அவர் மாதிரி அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக ஆதரவு தெரிவித்தா நீங்கள் வச்ச கோரிக்கை நிறைய இல்லை இப்போ நாங்கள் நாங்கள் நான் நாங்கள் 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 சொல்கிறத வச்சே மக்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்க நாங்கள் வெளிப்படையாக வந்து யாருக்கு ஆதரவு 
கொடுக்கறதுங்கிறத வந்து இன்னும் சில கட்சிகள் இருக்காங்க அவங்களும் கல் ஆதரவாளர் இருக்காங்க அதனால் நாங்கள் வெளிப்படை ஆதரவு தெரிவிக்க முடியாது இருந்தாலும் சீமான் இந்த நிலைப்பாட்டில் அவரை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் என்ன இயற்கைகளும் இயற்கை விவசாயத்தை வந்து காக்கிறதுக்காக வரவேற்கின்றோம் வரவேற்கின்றோம் முழு மனதோடு வரவேற்கின்றோம் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து மறைமுகமா மட்டுமே வர ஆதரவு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்லை இல்லைங்க கல் இயக்கம் வந்து அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது கல் ஆதரவாளர்கள் எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் அவங்கள ஒருங்கிணைச்சு நாங்கள் அரவணைச்சு கொண்டுகிட்டு போகிறோம் ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்க முடியாது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அப்படி பாருங்க இங்கே பாருங்க அப்படி கொடுப்பதாக இருந்திருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கல் இயக்கத்தில் எம்எல்ஏக்கள் நாங்கள் உருவாக்கி இருக்க முடியும் அப்போ கொங்கு மண்டலத்தில் கொங்கு மண்டலத்தில் இந்த பெஸ்ட் ராம்சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் கோமுகான்னு ஒரு கட்சி ஒம்பது தொகுதிகளில் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் நின்னாங்க அதுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அந்த தேர்தல் வந்தபோது எனக்கு வந்து அவங்க அதிமுக தரப்பில் இருந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டாங்க நீங்கள் அண்ணாதிமுக அணிக்கு கல்லைக்கு ஆதரவு கொடுங்க உங்களுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னாங்க இல்லை அப்போ கூட அவங்க கல்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு உரிமையை கொடுத்துறோன்னு சொல்ல அது கொடுக்கல அதாவது உங்கள் சீட்டு மட்டும் தான் தரேன் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மிட்டாசு இருக்குது எப்படி எங்களை ஏமாற்றிடுவாங்க நாளைக்கு அது வேறு விஷயம் அன்னைக்கு வந்து கல் ஆதரவாளர்களுடைய ஓட்டு அவங்களுக்கு தேவைன்னு பட்டுது அதனால் எங்களை அணுகுனாங்க நாங்கள் வந்து இல்லைங்க நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஒரு சட்டப்பேரவைக்கு வந்து கூடச்சேரி மணின்னு ஒருத்தர் எம்எல்ஏ போனார் விவசாய சங்கத்தின் சார்பில் அடுத்தது வந்து என்எஸ் பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் போனார் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசு ஒன்றும் சாதிக்க முடியல ஒரு எம்எல்ஏ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே கல் இயக்கத்தில் ஒரு எம்எல்ஏ ரெண்டு எம்எல்ஏ கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது கல்லுக்கு விடுதலை வந்து அப்படி சட்டப்பேரவைக்குள்ளே போய்த்தான் வாங்குறோங்கிறதெல்லாம் முடியாத காரியம் அதனால் நாங்கள் உங்கள் அணிக்கு வரல அப்படின்ட்டோம் ஏன்னா திமுகவும் அதிமுகவும் தான் இன்றைக்கி சாராய கம்பெனி முதல்ல உடனே உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஃபோன் வந்தது நீ எல்லாம் ஒரு மனசனா அப்படின்னு யாருங்க ஒருமையில் பேசுகிறீங்க நீங்கள் யார் பண்ணுங்க நான் தான் கேசி பழனிசாமி எக்ஸ் எம்பி அவ அவ மூட்டை கட்டிக்கிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கிற எம்எல்ஏ சீட்டு வேணும்னு வழி வழி கூப்பிட்டு கேட்ட நீ வேண்டாங்கிற நீ எல்லோரும் மனசை காரி துப்புரவுனைய இதே கேசி பழனிசாமி கோயம்புத்தூர் இருக்கார் இல்லைங்க கேட்க சொல்லுங்க அதுக்கு பின்னாடி தான் தனி அரசுக்கு அவங்கள கொடுத்தாங்க அந்த கோமுகாவை பேலன்ஸ் பண்ணுறக்காக தான் தனி அரசுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்தாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் வரலாறு அதாவது போராட்டங்களை கல்லுக்காக போராட்டம் நடத்தக்கூடிய வரவங்களுக்கு சீட்டு மட்டும் தான் தரஞ்சிடும் நான் போராட்டத்தை கை விட்டுருந்த அதோட அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கணும் சீட்டு கொடுத்துருவாங்க சீட்டு கொடுத்துருவாங்க திருப்பதி கதை வா வா வான்னு கூப்பிடுவாங்களா அந்த காலத்தில் எல்லாம் வந்த உடனே ஒடியா ஒடியா ஒடியான்னு கூப்பிட்டோன்னு ஓ போனோன்னு சீக்கிரம்னா மொட்டை அடிச்சு விட்டுருவாங்க அப்படின்னு போனால் ஒரு இழுப்பு இழுத்த உடனே இன்னொருத்தர் பார்த்தா ஒடியா ஒடியான்னு இவனை பக்கத்தில் உட்கார வச்சிட வேண்டியது இவன் இழுத்துட்ட வரைக்கும் போவேன் அவன் தான் உட்காந்தான் அவ்வளோ தான் உட்காந்தே கிடக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க அதனால தான் நாங்கள் வந்து எந்த அணிக்கு வரல இப்போ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை முற்றிலுமாக வெறுத்துறீங்க அதை அவங்களுடைய நிலைப்பாடு தெரிஞ்சு போச்சு திமுக அதிமுக அவங்களுடைய இது அப்போ முழுவதுமாக அதுக்கு மாற்ற வரக்கூடிய ஒரு வந்து முழுவதுமாகவே நீங்கள் ஒரு பக்கப்பலமாக எல்லா ஆதரவாளரும் நின்றுலாம் இல்லையா அதாவது மக்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்ல நாங்கள் சொல்கிற சொல்லிலேயே மக்கள் வந்து ஆதரவு இருக்கலாம் உருவாகும் இல்லை அதுதான் அவங்க வெளிப்படையாக செஞ்சிடலாம் வெளிப்படையான கிடையாது இன்றைக்கி வந்து பொதுவாக வந்து கட்சி தலைவனுக்கு உண்டான தகுதி என்ன இன்னைக்கு எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி தானும் பொருளீட்ட வேண்டும் தன்னை நம்பி வந்து பின்னால் நிற்பவர்களை பொருளீட்ட விட வேண்டும் இந்த ரெண்டும் இல்லாத போனால் கட்சியும் கிடையாது கட்சிக்கு தலைவரும் கிடையாது இதுதான் உண்மை இதே அதார்த்தம் எல்லா இதில் தான் பொது உடைமை தத்துவத்தை மண்ணில் விதைக்கின்ற பொழுது கோரல் மார்க்ஸ் என்ன பேர் வச்சார் கேபிட்டல் எல்லாம் இதில் தான் அடக்கம் எங்களோட இணைந்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறீங்க கலந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி 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 நன்றி